ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்முடைய சேனல்ல இன்னைக்கான ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் பாஸ்தா எப்படி செய்யலான்றதை பத்தி தான் இந்த பாஸ்தா கடையில வாங்கின பாஸ்தா கிடையாது இதோடைய பேஸ் வீட்டில் தான் நம்ம ரெடி பண்ண போறோம் அதை வச்சு பாஸ்தா ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் இந்த பாஸ்தா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த ரெசிபி பண்றப்போ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப கிரியேட்டிவாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்றதை இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவை எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போதான் வந்து நம்மளுக்கு டிசைன்ஸ் பண்ண வரும் நல்ல சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ ஃபைனலாக இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு அப்படியே மூடி போட்டு நல்லா ஊற விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே மாவு போட்டு சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா பரத்தி எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி கிடச்சிச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பால் பாட்டிலுடைய மூடி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பாட்டில் மூடி இல்லை கப்பு கிண்ணம் பாட்டில் பாட்டிலுடைய மூடி அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சின்ன சைஸாக பார்த்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சாஃப்டாக பிசைஞ்சா தான் நல்லா கட் பண்ண வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் கட் பண்ணும் போதே அது நல்லா கரெக்டாக வெளியில் வந்துடுது அந்த மாதிரி நீங்கள் சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற இந்த மாவை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இது அகெயின் வந்து ஒரு உருண்டை பிடிச்சி மறுபடியும் பரட்டி எடுத்து இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் மாவை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப்லேயே நம்மளுக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்றத காட்டுறேன் நல்லா பாருங்கள் ஒரு பக்கத்தை இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க ரெண்டு விரலால் பிடிச்சிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் அப்படியே வச்சு அப்படியே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அடியில் ஒட்டக்கூடாது இந்த மேலே அந்த முனையில் மட்டும்தான் ஒட்டணும் மறுபடியும் திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே சங்கு மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்குங்க இதை பண்ணப்போ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்கள கூட கூப்பிட்டுக்கோங்க அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மேலே மட்டும் ரெண்டு முனையை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து திருப்பி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் தான் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி ஆகிடும் குழந்தைங்க இதை பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கே சாப்பிடணும் போல் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ரியேட்டிவான ஒரு ரெசிபி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கடைகளில் வாங்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கோதுமை மாவு வச்சு பண்ணுறதுனால ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ரெசிப்பியும் கூட இது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ இதை பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதை இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ணுறேன் சப்போஸ் வந்து இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்ல முறுமுறுன்னு காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஈரம் இல்லாத ஒரு டைட்டான கண்டெய்னர் பாக்ஸில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது வந்து ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கெட்டு போயிடும் அதுக்காக தான் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே யூஸ் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நாள்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது பாருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ அடியில் ஒட்டக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு அழுத்தி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி மேலே மட்டும் அமுத்தி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்க்கவே
இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வந்து பாஸ்தாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம மாவு பிசையும் போது வேறு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் பாஸ்தா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே இது நல்லா கொதிச்சு வந்துடும் இப்போது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது கூட நம்ம பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிம்ல வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க ஓவர் குக் பண்ணிடக்கூடாது பண்ணிங்க அப்படின்னா குழஞ்சு போயிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸே இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே நல்லா வெந்து வந்துடும் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்முடைய பாஸ்தா வந்து குக் ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்குது நம்ம ஆயில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதே பாத்திரத்தில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கான மசாலா வந்து இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இது கூட கொஞ்சமாக பட்டை ஒரு பேலீஃப் சின்ன பேலீஃபாக எடுத்துக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பச்சை மிளகாவை நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ண வெங்காயத்தையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம மாவில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதை வேக வைக்கும் போதும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைனலாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூடவே கட் பண்ண தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கால் ஸ்பூன் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகத்தூள் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நல்லா வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் பாஸ்தா வேக வச்ச தண்ணியே நான் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதில் கால் கப் தான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போது அந்த நம்ம மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா பாஸ்தா இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப போட்டு கிளறிடாதீங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் நல்லா உடையாமல் இருக்கும் நல்லா மசாலா ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் படுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில கொத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஃபுல் சிம்ல வச்சு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அதோடைய மசாலா எல்லாமே பாஸ்தாவில் இறங்கும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வாட்டர் ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு பாஸ்தாவும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக வந்து கொத்தமல்லியிலேயே தூவிக்கலாம் தூவி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப க்ரியேட்டிவான டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதை நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நீங்கள் பிக்கிள்ஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இப்போவே ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் சேர்த்தே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னும் புத்தம் புது நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸோட உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன்